മുന്നൂറ്റി എഴുപത് വർഷത്തോളമായി ഈ കോട്ട കാലത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രഹരങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തനത് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ കോട്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ കാലത്തിന് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കോട്ടകളെക്കാൾ എത്രയോ ശക്തവും ഭംഗിയുള്ളതുമായ ഒരാവിഷ്കാരം കൂടിയാണ് ബേക്കൽ കോട്ട ബേക്കൽ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൂന്ന് വശം കടലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കടലിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറടി ഉയരത്തിൽ നാൽപ്പത് ഏക്കറോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ കോട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും ഭംഗിയായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു കോട്ടയാണ് എത്രയോ രാജവംശങ്ങൾ എത്രയോ ചക്രവർത്തിമാർ എത്രയോ ആക്രമണങ്ങൾ എത്രയോ നേരിടലുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുവരെയും സമ്പൂർണമായി ചുരുളഴിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ചരിത്രം ഈ കോട്ടയ്ക്കുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബദനൂരിലെ ഇക്കേരി നായ്ക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് ഈ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കോട്ടയുടെ ചരിത്രവും വിവാദങ്ങൾക്കതീതമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇക്കേരി നായ്ക്കന്മാരിലെ കിളതി വംശക്കാരനായ ശിവപ്പ നായക്കാണ് ഈ കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇത് കോലത്തിരി രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ശിവപ്പ നായ്ക്കനാൽ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് എന്ന മറ്റൊരു പ്രബലമായ അഭിപ്രായവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ആര് നിർമ്മിച്ചതായാലും ആര് സംരക്ഷിച്ചതായാലും ശരി ഈ കോട്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ കാസർഗോഡിൻ്റെ തിലകക്കുറിയായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇത് പല ആളുകളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് പല ആളുകളിലേക്ക് പല ആവശ്യത്തിനായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കോട്ടയാണ് ഇക്കേരി നായ്ക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ഹൈദരാലിയുടെയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ടിപ്പുവിൻ്റെയും കൈകളിൽ എത്തുകയുണ്ടായി ടിപ്പുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ കോട്ട എന്തിന് നിർമ്മിച്ചു എന്ന വസ്തുത പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് അതീതമല്ല ഈ കോട്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നികുതി പിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും യുദ്ധത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നുമുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉത്ഖനനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനേകം നാണയങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പണ്ടൊരു വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നും ഈ വാണിജ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നു എന്നും അതിൻ്റെ ബാക്കിപത്രമാണ് ഈ നാണയ ശേഖരങ്ങൾ എന്നുമാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് ഈ കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ രീതി തന്നെ വളരെ വിപുലവും വ്യത്യസ്തതയാർന്നതുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറമേ നിന്നു വരുന്ന ഏത് ശത്രുവിനെയും എത്ര ദൂരത്തു നിന്നായാലും ശരി കണ്ടെത്താനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കോട്ടമതിലാണ് ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളത് അത് ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കോട്ട നേരിട്ട് കാണുക തന്നെ വേണം അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഒരു വിസ്മയ നിർമ്മിതിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചരിത്രവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ എങ്ങനെ ആകർഷിക്കാം എന്ന ഒരു ഐഡിയ 
നമുക്ക് തന്നത് നമ്മുടെ ബി ആർ ഡി സിയുടെ മുൻ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ശ്രീ മൻസൂർ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എത്രയോ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളോടൊപ്പം ഈ കോട്ടയുടെയും പരിസരങ്ങളുടെയും ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ആകാംക്ഷയോടെ കേട്ടു നിൽക്കുന്ന അവരെ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ കോട്ട ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിത്തീരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ കോട്ട സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ